ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி ஓமா வழியில் பஜ்ஜி பார்க்க போகிறோம் அதோடு சேர்த்து இன்னொரு மூணு டைப் பஜ்ஜி பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணி லைக் பண்ணிடுங்க வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளார போகலாம் ஓமா வழி இல பஜ்ஜி பண்ண போகிறோம் ஒரு கப்பு கடலை மாவு அரை கப்பு அரிசி மாவு கா கப்பு மைதா மாவு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு ஒரு ஸ்பூன் மிளகாப்பொடி கலருக்காக அது என்ன காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போட்டிருக்கேன் ஒரு சிட்டிக சோடா உப்பு போட்டிருக்கேன் பெருங்காயம் கொஞ்சம் இப்போ இதை நம்ம தண்ணி விட்டு கரைச்சிக்கிறோம் எண்ணெய் இந்த உப்பு சட்டி எடு எண்ணெய் எடு நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிக்கணும் சோடா பூ இல்லாதவா இட்லி மாவு ரெண்டு கரண்டி போட்டுக்கோங்க அப்போ பஜ்ஜி நல்லா உப்பிண்டு வரும் இது ஓமவல்லி எல்லாம் பஜ்ஜி மட்டும் தான் போட முடியுமா இல்லை எல்லாம் பஜ்ஜி எல்லா பஜ்ஜியும் போடலாம் கத்திரிக்காய் போடலாம் வாழைக்காய் போடலாம் உருளைக்கிழங்கு போடலாம் கேரட் போடலாம் பிரெட்டு போடலாம் நேந்திரம் பழம் போடலாம் மாவு எல்லாத்துக்கும் ஒரே அளவு தான் ஒரே மாதிரி தான் கரைச்சிக்கணும் குழந்தைகளுக்கு பிரெட்டெல்லாம் போட்டு கொடுத்திய மற்றலாம் நன்னா இந்த மாதிரி பதம் இருக்கணும் இப்போ ஆயில வைக்கிறோம் தேவையான அளவு அவ்வளவுதான் ஓமவல்லி இலை வாஷ் பண்ணி கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்கு எடுத்து அலம்பிட்டோம் இந்த ஓமவல்லியோட சளி இரு இருமர்ச்ச இதை ரெண்டு வெறுமனையே வாயில போட்டு சாப்பிடலாம் குழந்தைகள் அப்படி சாப்பிடாதுங்கிறதுக்காக தான் பஜ்ஜியாக பண்ணி கொடுக்குறது இதை தண்ணியில் போட்டு குழந்தைகள் கஷாயம் பண்ணி தரலாம் இருமல் சளிக்கு நல்லது எண்ணெய் சுட்டாச்சு இப்போ பஜ்ஜி போடுறோம் நல்லா ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி அந்த காம்ப பிடிச்சின்னு போட்டேன்னா அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க ஓமாவளியை வாஷ் பண்ணி எடுத்தாலும் ஈரம் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் இல்லையா நல்லா காய வச்சிடணும் துண்டில் காய வச்சுட்டு தான் போகணும் இல்லைன்னா அந்த தண்ணி இருக்கும் நிறைய கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் பஜ்ஜி ரொம்ப சவந்து போயிடும்
போட்டுதான் <laughs> இதான் ஓமாவளி பிஞ்சு உருளைக்கிழங்கு பஜ்ஜியும் போடுறேன் பார்த்துக்கோங்க இதே மாவு தான் ரவுண்டாக தின்னாக நறுக்கி மெடிசாக நறுக்கிக்கோங்க கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி இதுலேயே போடலாம் இதுலேயே போடலாம் பெரிய கேரட்டாக வாங்கி ரவுண்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணி அப்படியே போடலாம் இல்லை உங்களுக்கு நீளமாக வேணும்னா நீளமாக போடலாம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் நேந்திரம் பழம் ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும் பிரெட்டும் ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட சாஸ் விட்டுக்கலாம் சட்னி அரைச்சிக்கலாம் ஆமாம் கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி போடுறேன் உருளைக்கிழங்கு போட்டாச்சு கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி வந்து இந்த ஸ்கின் அலர்ஜி இருக்கிறவங்களாம் சாப்பிட முடியாது இல்லையா சாப்பிட்லாம் அது ஒன்றும் பண்ணாது சும்மா லைட்டாக ஒன்று ரெண்டு சாப்பிட போகிறா ஒன்றும் பண்ணாது நிறைய தான் சாப்பிடப்பாது செலவு <laughs> நிறக்க சாப்பிடலாம் ஆத்துல வெங்காய பஜ்ஜி 
வெங்காய பஜ்ஜி எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் பிடிக்காத வாழை இருக்க மாட்டா இப்போதிலேயே வெங்காயத்தை பொடி பண்ணி போட்டு இதே மாவுல பெசரி எடுத்து போட்டாக்கா தூள் பக்கோடா இந்த மாவுல இன்னும் கொஞ்சம் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கணும் தூள் பக்கோடா போடுறதுனா அது சின்ன வெங்காயமா பெரிய சின்னதுலேயும் போடலாம் பெருசுலேயும் போடலாம் நம்ம அவசரத்துக்கு பெருசுன்னு இருக்குமோ சின்னது போட்டால் நல்லா இருக்கும் அப்போ இதோட பஜ்ஜி முடிஞ்சது முடிஞ்சது